పదహారు మంది ముఖ్యమంత్రులు అరవై సంవత్సరాల పాలనలో అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు తెలంగాణ ప్రజల మీద తీసుకొస్తే ఆరు బడ్జెట్ల కేసీఆర్ రెండు లక్షల ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు తీసుకురావడం జరిగింది చంద్రశేఖరరావు గారు అప్పులు తేవడం కూడా ఒక గొప్పతనంగా చెప్తున్నాడు గ్రామాలల్లో వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు కానీ సంసారం చేసే వాళ్ళు కానీ వ్యవసాయం కోసం అప్పులు తీసుకొచ్చి అప్పులు చెల్లించకపోవడం పంట వండకపోవడంతో అప్పించిన వాడి ఇంటి ముందుకు వచ్చి నిలబడితే అవమానాన్ని భరించలేక ఎంతో మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అంటే అప్పు ప్రాణానికి ముప్పు అని చెప్పి గ్రామాలలో మన వాతావరణం చూస్తున్నాం కానీ విచిత్రమే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పు చేయడమే చాలా గొప్పతనంగా పదే పదే శాసనసభలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రవేశపెట్టిన కాగ్ రిపోర్టు విస్పష్టంగా రెండు లక్షల అరవై రెండు లక్షల ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చి నుండి ఈ అప్పులు సద్వినియోగం జరగలేదు మీరు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన రిపట్టే కానీ ఒక్క ఎకరా కూడా నీళ్లు ఇవ్వలేకపోయినరు మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికను కూడా మీరు సరైన విధంగా చెప్పలేకపోయినారు సో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన ఖర్చు అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలవని గందరగోళ పరిస్థితి ఉంది ప్రాజెక్టుల ఆలస్యం వల్ల నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో పూర్తి కావాల్సిన ప్రాజెక్టులు లక్ష ముప్పై ఐదు వేల కోట్లకు వ్యయం పెరిగిందని చెప్పి కాగ్ నివేదిక ఇచ్చింది అంటే ఈరోజు కాగ్ నివేదిక అనేది ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు కొలబద్ద అంటే ఒక సంస్థ యొక్క సంవత్సరం యొక్క ఆదాయాన్ని ఖర్చులను అంచనా వేసి ఆ సంస్థ ఆర్థికంగా బలంగా ఉందా లేకపోతే ఆ సంస్థ దివాళ తీసిందా అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సర్వ స్వతంత్ర ఆర్థిక మదింపు చేసే సంస్థ అమితం కోసమే వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయినా ప్రజలకు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద ఫలితాలు అందలేదని ఏదైతే మేము నిర్దిష్టమైన ఆధారాలతో కూడుకున్న ఆరోపణ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందో ఇవాళ కాగ్ నివేదిక స్పష్టంగా ప్రభుత్వం యొక్క బండారాన్ని బయట పెట్టింది చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి ఇంత ఆర్థిక దుబారాతనానికి పాల్పడి అత్యధిక ధనిక రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణను రెండు లక్షల ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆరు సంవత్సరాల అప్పులు తీసుకొచ్చి ఇవాళ తీయించి ఈరోజు ప్రజల నెత్తి మీద ఈ మొత్తం అప్పు మూడు లక్షల కోట్లు అయితే మూడున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయ మూడు కోట్ల అరవై ఐదు లక్షల ప్రజల మీద ఒకవేళ భారం మోపితే పుట్టబోయే బిడ్డ నెత్తి మీద కడుపులున్న బిడ్డ మీద కూడా లక్ష రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చిన చంద్రశేఖరరావు గారు బతుకున్న మనం చచ్చిపోయిన మన పెద్దలు కాదు పుట్టబోయే బిడ్డ నెత్తి మీద కూడా లక్ష రూపాయల అప్పు ఈరోజు చంద్రశేఖరరావు గారు మోపినరు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం ఈ అప్పులో ఊబీ నుంచి తేరుకునే పరిస్థితి లేదు పోయిన సంవత్సరం ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయల అప్పులు తీసుకొస్తే పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మిత్తి కట్టడానికి పోయినాయని చెప్పింది అంటే రాష్ట్రం మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల మీద అప్పుకు సంవత్సరానికి దాదాపుగా పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు మిత్తి కట్టే పరిస్థితి వచ్చింది అసలు సంగతి దేవుడేరు అంటే రాష్ట్రం ఏ దిశగా త్యాగాల పునాదుల మీద విద్యార్థుల బలిదానాలు పునాదుల మీద అరవై సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కడుపు కట్టుకుని నోరు కట్టుకుని మిగులు రాష్ట్రంగా పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల మిగులు బడ్జెట్ తో చంద్రశేఖరరావు గారి చేతిలో ఈ రాష్ట్రాన్ని పెడితే ఆరు సంవత్సర ఆరు సంవత్సరాలనే ఈ రాష్ట్రాన్ని కుక్కలు చెంపిన ఇస్తరాకు లాక తయారు చేసి ఇంకా కూడా దబాయించే పని చేస్తున్నారు ఇప్పటి కూడా చేసిన తప్పిదాలను కాని లేకపోతే జరిగిన నష్టాన్ని సవరించే ప్రయత్నం చేయకుండా చంద్రశేఖరరావు గారు ఇంకా పరిత్యగించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్లాంటి పరిస్థితిని తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుల కుప్పగా తయారు చేసిండు ఇక ఏ మాత్రం 
చంద్రశేఖర రావు గారు మారడు అని రూఢి అయిపోయింది ఇన్నాళ్లు మేము సలహాలు సూచనలు అదిరింపులతోనూ బెదిరింపులతోనూ ధర్నాలతోనూ దీక్షలతోనూ రాష్ట్రారోకలతోనూ బంధులతోనూ చంద్రశేఖర రావు గారిని సరైన దారిలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినాం కానీ చంద్రశేఖర రావు గారు వేటి కూడా వినలేదు పెడచ వినబెట్టిండు ఆయన ఇష్టారాజ్యంగా రాష్ట్రాన్ని పాలించడంతో ఇవాళ మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులో రాష్ట్రం మునిగిపోయింది ఇక చంద్రశేఖర రావు గారు మారాడు కాబట్టి చంద్రశేఖర రావు గారిని మార్చాల్సిన సందర్భం వచ్చింది ప్రజల చేతిలో మార్చుకునే అవకాశం ఉంది మారే అవకాశం చంద్రశేఖర రావుకు ఉండే కానీ ఆయన మారలేదు ఇక ప్రజలు చంద్రశేఖర రావు గారిని మార్చుకోవాల్సిన సందర్భం వచ్చింది మార్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ మార్పుకు పునాది హుజూర్ నగర్ శాసనసభ ఉప ఎన్నికలే పునాది కావాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని సంక్షిప్తంగా చంద్రశేఖర రావు గారి యొక్క పరిపాలన మీద ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కింద ఒక తెలంగాణ ప్రజల యొక్క రెఫరెండం కింద హుజూర్ నగర్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడం ద్వారా టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ ను ఓడించడం ద్వారా దీన్ని ప్రజలకు స్పష్టమైన సంకేతాన్ని కేసీఆర్ యొక్క పరిపాలనకు ప్రజలు వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారని చెప్పి తీర్పు ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా తొంభై వేల మంది కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు రాసి రిజల్ట్ రాకుండా ఉన్న వాళ్లను టీఆర్పీ ఉద్యోగస్తులు దాదాపుగా ఇరవై లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ రోజు నోటిఫికేషన్లు రాక ఎవరైతే ఎదురు చూస్తున్నారో దాదాపుగా యాబై వేల మంది ఆర్టీసీ కార్మికులకు రాష్ట ప్రభుత్వం ఆధీనంలో తీసుకుంటామని చెప్పి ఆర్టీసీని నిండా ముంచిన సందర్భంగా వీళ్లందరూ కూడా తలా ఒక్కొక్క రోజైనా హుజూర్ నగర్ కు రావాలి మీ వాణి నింపించాలి ఇవాళ చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినానో ఆర్టీసీని బాగు చేసినానో లేకపోతే అందరినీ నేను అభివృద్ది పదం వైపు నడిపిస్తున్నాను ఏదైతే అబద్దాలతో కాలక్షేపం చేస్తుండో రాష్ట నలుమూలలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల కార్యక్రమంలో మూడు రోజులు హుజూర్ హుజూర్ నగర్ కి మీరు కేటాయించండి ప్రతి నిరుద్యోగ యువకుడు హుజూర్ నగర్ కు వచ్చి ఇల్లు తలుపు తట్టండి మీ తాగాలతో వచ్చిన తెలంగాణను ఏ విధంగా అప్పులో ఊబిలో ముంచిండో ఉద్యోగాలు లేక పెళ్లిళ్లు కాక రోడ్ల మీద మీరు ఎట్లా తిరుగుతున్నారో కన్న తల్లిదండ్రులకు భారం అయిపోయి కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్న తల్లిదండ్రులను ఓదార్చలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న నిరుద్యోగ యువకులారా కదలి రాండి హుజూర్ నగర్ కు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం అంతా హుజూర్ నగర్ వైపు కదలాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఆర్టీసీ కార్మికులు నిరుద్యోగ యువత సిపిఎస్ ఏదైతే పెన్షన్ స్కీమ్ కోసం పోరాటం చేస్తున్న రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వీళ్లే కాదు ముఖ్యంగా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీకు ఇల్లు ఇస్తా అన్నాడు ఫ్లాట్లు ఇస్తా అన్నాడు మీ జీవితాలు చక్కదిద్దుతా అన్నాడు అసలు ఇక మీరు పని చేయాల్సిన పనే లేదు ఇక మీరు ఇంట్లో మంచం మీద కాల్చి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి